それでは第2部をスタートします第2部は耳つぼと調律ヘッドセラピーのうちさろゆりかな佐藤信恵が婚活アドバイザーの飯沼香里さんのお話を伺っていきます飯沼さんようこそようこそこんにちはこんにちは早速なんですけれども、はい、自己紹介の方お願いします埼玉の大宮浦和を拠点にして、えー、運営しております結婚相談所婚活サロンマリグレースの飯沼香織と申します本日はありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします婚活アドバイザーということなんですけれども、はいはいはい、まあいわゆるオナコードさんということなんですかねはい一言で言ってしまうとナコードということになりますうん,うーんなんか最近の婚活っていうと、はい、どんな感じで行われるんでしょう。はい、あのもともとはあの、まあ、お見合いというところになりますので、あのホテルのラウンジなんかであのお見合いをしていただいたんですけれども、はい、コロナが来てからは、うん、今ズームというあのアプリを使ってお見合いやデートをされる方がかなり増えてきております。うんうんうん、ええー、デートも。はい。えー、あまあ。飲み会があるわけだから、はい、ねそれであのまあそういうところのセッティングとかそういうのをされたりとかするんですかはいあのすべてですねあの私たちがそのお見えの場所であったり、うん、ズームの設定なんかもさせていただいて、うん、はいお二人がこうあの気持ちよくお話ししていただける環境を作っておりますなんかねすごくあの私なんかもね昭和の人間だからね、うん、あのお見合いっていうと、うん、ちょっと近所のおせっかおせっかで面倒見のいい、はい、<笑>おばさまとかがなんかやってくれるっていうねイメージなんですけれどもいやその面倒見のいいねおばさまがこの方なんですよだからお姉さまじゃないですかお姉さまですそうだからお若いのにあのまたねなんでそういうねことをしようと思ったのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなと思います。ありがとうございます。私自身も29歳から婚活をしてたんですけれども、うん、7年間婚活難民をやってしまったんですね。うん、例えばあの婚活アプリであったり、今でいう婚活アプリであったり、うん、相談所であったり、パーティーであったり、うん、合コンであったり、うん、あ,のあらゆるあの婚活をやったんですけれども、うん、全然うまくいかなかったっていうような経験をしてきまして。うんそういう中ですごく大きく気づいたことが2つあったんですね。はい、で1つはやっぱり自分のことを全然知らないなっていうことが大きかったんです。例えばあの自分は私は私、はい、どういう人と相性がいいのかなとかうどういう人と一緒にいたら幸せを感じるのかなとかうそういうことが全然わからないまま。あのまあ、闇雲に婚活をしていたっていう状況だったんですね。でその、まあ、2つ目にはその状態で、はい、例えば1ヶ月に私15人の人と出会ったりとかしてるんですけれども、えー、どんなにあっても、うん、やっぱりあの自分のスケールみたいなものがないと、うん、やっぱり決められないなっていうのが、うん、すごく気づいたことだったんですね。うんえーそうなんですね。でもあのねあの香里さんすごい見た目もこうお上品な感じで、うん、きっとねあの写真見たら私この、うん、私じゃないね僕、うん、あのこの人がいいってね、うん、あのそういうリクエストっていうんですかなんていうんですかそういうのたくさんあったんじゃないかなって思うんですけれども、うん、ありがとうございます、うん、なくはなかったんですけれども、うん、やっぱり自分が本当にこう心地が良いかっていうこととかではなくて、うん、例えば、まあ、親がこう言うからとか、はい、世間がこういう年収が高い男性がいいんじゃないかっていうからとか、うんね、あのハイスペックの人がいいんじゃないかとか、うん、いろんな情報がこう、はい、いろいろ溢れていて、まあ、頭で考えてしまっていたので、うん、結局か自分の心に聞いてないわけですよね。うん、<笑>で全然なんかどんなにこうあらあら現れたとしても選べないというか、はい、分からないっていうような状態だったんですよね。あのまあ婚活ということだから結婚相手を求めていながら、うん、でも実際、はい、いろんな方が来ても自分で選べないっていうのを経験して、うんはい、で行き着いたところが、はい、あの自分を知るっていうことだったんですかね。ありがとうございます。はい。うん、本当に私。
もう疲れてしまって、うん、もう結婚なんかも一緒できないかもしれないっていうふうに思って、うん、もうだからちょっと活動自体はストップして、はい、もう自分を知る活動っていうのをですね、えー、自分と向き合ってずっとやってたんですね。うんうん、例えばあの自分がどういう人と結婚したら、まあ、心地いいかなっていう条件を。100個ぐらい上げてみたりとかもしくはもう結婚しなかったとしても、うん、どんな生き方をしていきたいかとか、うん、っていうのを1000個ぐらい自分に質問してみたりとか1000個すごい、うん、<笑>そういう本があるんですけどなるほど、うん、徹底的にやっていったんですね、うん、でそうしたらある時あのポロッと、まあ、今の主人が、はい、それをやったらもう1年も経たないうちなんですけれども、うん、全然活動してないのにポロッと主人が現れて、うん8歳年下の男性だったんですけど、うん、3か月でもう結婚を決めたんですねポロッと出てくるんですね、うんうん、でも私の経験から言うとね、はい、よくほら自分のあなたの,あの理想のタイプはどんな人ですかって聞かれるじゃないですか、うん、でこんな人こんな人こんな人いるでしょ、はい、でも実際好きな人と違うんです全然ねあそうなんですよねでもそれ自分の頭考えてると実際つきるの全然違うからう考えてもしょうがないなっていう感じで,でだから出会いがあっても別れもあるっていうことなんですかね。ねなるほどねじゃあ,あの今実際、はいまあ、今度はその経験を生かして、はい、お手伝いの方に回ってるわけなんですけれどもあ、はいあのね、インマさんのじゃあその、うん、カウンセリングとかアドバイス、はいっていうとどんな感じで行われてるんですか。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と私今まで自分がまあやってきたことっていうのも、うん、もちろん取り入れてはいるんですけれども、今あのあるカードあの、うん、ハートグラムというカードを使って、うん、カウンセリングをさせていただいているんですね。うんえー、そうなんですね。はい、これはね、うん、さっきにやってもらったんですよ。はい。どこに現れてます私のこと。<笑>見られてます。自分を知ることができました。できました。ああ素晴らしいですね。はい、これいいですよ。やってもらったいいですよ。ねじゃあ私もやったとで。<笑>自分知らずに今まで来てますからね。<笑>あはいそのカードを使って、はい、あの自分を知るっていう作業を行って。ね、はい。うん。あのこれハートグラムという名前なんですけど、うんまあ、ハートは心でグラムはあの理系なんですね、うんうんうん、なのでご自分の心の、まあ、潜在意識なんかをこう理系に表すっていうことによって、うんあのまあ、強み弱みっていうところもあれば、うんまあ、ご自身の結婚どういうふうに婚活したら、うん、うまくいくかどうかとか、うんうん、相性のいいお相手はどういう方かとか、えー、そういうのがあの分かるんですか理系としてはい現れてきますので。えー本当にあのサポートもこれを使うようになってから、うんうん、かなりあのうまくあの成功まで導くことができてますので、うん、これからのね、うん、日本の将来は、うん、インさんがかかってるんですよ。そうですね。なぜかってほら、うん、少子化だから、うんはい、ね結婚した人いっぱい見えますから、うんうんね、ぜひ頑張っていただいて、はい、あのもっと豊かな国にしていただきたいと思います。本当ですね。壮大ですね。国を考えちゃう。<笑><笑>本当ね、大切ですよね。はい、うん。あのねでもねちょっとね自分を知るっていうことに恐れをね、はい、持つ方とかもね、はい、いるかなってちょっと思うんですけれども、うん、その辺はどうですかね。確かにそうですね。うん、例えばそのことを初対面で例えば。ズバと言ったとしましても、うん、その段階ではね、うん、やっぱりちょっとわからないなっていう方とか、うん、怖いなっていう方やっぱりいらっしゃいますので、うん、そういった方っていうのは例えばお相手の方とお会いをいただくっていうのが、うん、その少しずつご自分の感じたことを教えていただいたりしながら、うん、少しずつ少しずつしていただくような、うんはいうん、その方に合わせたサポートさせていただいていますはいねすごいこうね香織さんがこう暖かく包み込みながら安心して、うん、あの理想の結婚っていうことに導いていただけるのかなっていうふうな感じがしました、うん、で実際あのじゃあ香織さんと,とコンタクト取りたいっていう場合はホームページで「飯沼香織さん」とかで出てきますかはい、はい、飯沼香織でも出てきますし、はい、婚活サロンマリグレースというふうに入れていただくと、はいはい、出てまいります、はい、で実際お会いできるのが、はいえー、と12月の15、16、ビッグサイトの方の婚活イベントですか、はいあのうん、ウェディングフェア、うん、産業フェアというものを婚活じゃなくてね、うん、そちらの方で、はい、そのカードを
無料で、はい、あの入場もいただけます、うん、事前の登録で無料で入っていただけますし、はい、カードも無料で体験していただけますはいということで、あっという間の時間でもっと聞きたいって感じなんですけれども、あのぜひコンタクトを取ったり、実際会いに行っていただきたいなと思います。日本,はい、日本の将来を待ちます。はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。